physiology pakistan association of pathologists and uh, azad jammu kashmir medical college muzaffarabad women medical college atabad uh, thank you professor salma kondi uh, for uh, introducing such speakers uh, i would like to request professor salma kondi to introduce today's uh, speaker before uh starting of today's sessions professor sir ma kondi can introduce thank you so much ji aaj ke speaker ko to khair koi introduction ki zarurat hi nahi hai hamare professor umar ali khan sahab hain who is a legend in physiology everybody knows him and he was the he is still the pro vice chancellor of isra university <coughs> and is the head of department of physiology and he is our immediate past president of the pakistan physiological society and is still working for the benefit of the society and he's upgraded the society brought it up and uh, has started publishing the journal of physiology and there's so many laurels attached to him today he wanted to say something about iqbaliyat because 9th november is the iqbal day and he wanted us to participate in this so it's not a medical field but i think giving honor to the poet of the nation is something which is mandatory and it is need of the hour over to you professor umar ali khan sahab thank you that is why professor salman that is why i uh, asked you to introduce because uh, professor uh, umar i know him because i have family relation with him his elder brother was my class fellow and we spent a lot of time in at student life no doubt other uh, part of the life iqbaliyat is very important so hopefully professor uh, umar sahab you gave a lecture on the good teacher i think uh, so many people are benefiting from your lectures main dekhta hu ki koi na koi ek jo hai comments uske upar aaya hota hai इकबाल याद को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इकबाल ने नजरिया कुरान पढ़ के ही अपनी शायरी का सिलसिला शुरू किया था इकबाल की कुछ ऐसी शायरी हैं जो कुतुब में हैं और डॉक्टर उमर कुछ ऐसी शायरी हैं जो जो कुतुब से हट के हैं प्रिंट प्रिंट पब्लिश पर नहीं है तो आई होप इन के वो कहते हैं ना नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है इकबाल की शायरी का बहुत सारा हिस्सा पर्शियन में है फारसी में है और उसके बाद उन्होंने उर्दू को भी खासा वक्त दिया होपफुली प्रोफेसर उमर यू विल टुडे इंट्रोड्यूस अस एंड यू विल टेल अस सो मेनी थिंग्स हिडन अबाउट द इकबाल याद ओवर टू यू प्रोफेसर सलमा प्रोफेसर उमर अली खान थैंक यू वेरी मच जजाक है प्रोफेसर मुलाजिम सैन प्रोफेसर सलमा गुंदी बिस्मिल्ला वलहमदुल्ला वसलात वसलाम रसूल अम्माबाद आउजबिल्लाजीम वलाफासेटली सूर हशर की आयत नंबर उन्नीस है एक सैयद नजीर साहब थे जिन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा इकबाल साहब से कि आपका फलसफा कहा है उन्होंने कल आना मेरे पास मिलने तो जब कहते मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कुरान उठाओ जब मैंने कुरान उठाया उन्होंने कहा सूर्य हशर खोलो आयत नंबर 19 निकालो ये आयत है कि जिसकी वजह से खुद ही पर डॉक्टर इकबाल साहब ने काम किया तो वो कहते थे मेरी बेसिस ऑफ फिलोसफी इज दिस आयत ऑफ सूर्य हशर इसीलिए इकबाल ने कहा तेरे जमीर पर जब तक न हो नजूल किताब गिरा खुशा है ना राजी न साहेब कश्याप जब तक कुरान की आयत को आप फील नहीं करते क्योंकि ये जिंदा कलाम है तो इकबाल कहते हैं कि आपकी गिराहें जो है वो खुल नहीं सकती इकबाल फिलोसफी इज एसेंशियली फिलोसफी ऑफ एक्शन ये वो फिलोसफी नहीं है कि आप बंदा बैठ के बस धर सर धुनता रहे और सोचता रहे 
basically this philosophy essentially makes us to act he wanted human beings to use their god given potential to the fullest degree allama ikbal ka ek quote hai jiska english translation hai be not entangled in this world of days and nights thou hast another time and space as well ikbal also says that the quran was the source of his ideas a hundred new worlds lie within its verses whole centuries are involved in its movements इकबाल ने कहा था ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान अलामा इकबाल वॉन्टी टू इम्बाइक द स्पिरिट ऑफ द होली कुरान इन टू मुस्लिम सो मच देट ए मुस्लिम हिमसेल्फ वुड बिकम ए लिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान हजरत आयशा सदीका से एक दफा पूछा लोगों ने कि रसुल्लाम के अखलाक के हैं उन्होंने कहा कुरान जो कुरान कह रहा ही एक्ट अकॉर्डिंगली सो ये इकबाल ने इस बात को अपने शेर में ढाल दिया अब ये एक शेर है लातीनी लातीनी और लातीनी किस पेज में उलझा तू दारू है जईफों का ला गालिब इला हूं ला गालिब इला हूं ये कुरान की एक आयत का हिस्सा है ला गालिब नहीं कोई गालिब इला हूं सिवाय अल्लाह के मैं जब स्पेन गया वहां मैं देखने गया जो गर्नाता का शहर वहां पे जो उनका अलहमरा है तो वहां ये जगह जगह आप देखें लिखा था वाला गालिबा इल्ला हूं वाला गालिबा इल्ला हूं तो जो हमें वो विजिट करवाना था वो जो क्या कहते हैं जो बंदा गाइड होता है तो वहां अमेरिकन थे बहुत ब्रिटिशर्स थे और मैं भी था उनके अंदर ही तो जब मैंने इस आयत का उन्हें मतलब बताया अमेरिकन को और उनको की जगह जगह ये आयत लिखी अल्लाह गालिबा इला हूं तो दे वर सो इम्प्रेस वो अगर मैं चाहता तो मैं उसको गाइड को हटा के खुद ही पैसे ले सकता था बिकॉज यहाँ जगह जगह आयतल कुर्सी और ये जगह जगह लिखा हुआ था अब उन्हें ये बात समझ में आ गई थी आज से तेरह सौ साल पहले कि वाला गालिब इला हूं तो उन्होंने अलहमरा बना दिया जिसके मुकाबले का आज तक वहां स्पेन में वो नहीं बन सका ये देखिए जगह जगह यही बात लिखी आपको पाएगी वहां पर आप स्पेन अगर आप जाए तो ये देखिए ये स्पेन में इसी फलसफे की वजह से ये पानी आज तक ऐसे है जो स्टिल नजर आता है ऐसे ही है तेरह साल से इसके पीछे बादशाह का कमरा था आज जो हम कैमरे का डिजाइन करते हैं कि कैमरा अगर फेस पे कहां रखे तो बंदा ज्यादा ताकत पर नजर आएगा कम नजर आएगा तो बादशाह का जो महल था इसके इर्द गिर्द सूरज घूमता था और उसमें ये जालियां लगी हुई थी तो बादशाह डिसाइड करता था अलहमरा अलहमर कहते हैं लाल वाले वाले को तो वो लाल बालों वाला बादशाह था इसलिए अलहमरा कहते हैं उसको तो ये डिसाइड करता था कि दो से मिलना है तो किस वक्त मिलूंगा ताकि सन मेरे पीछे हो सन मेरे आगे हो तो दिस वॉज कैमरा ट्रैक एट दैट टाइम डिवाइड बाई मुस्लिम बिकॉज दे बिलीव ला गालिब अल्लाह इसलिए इकबाल ने कहा था दारू है जईफों का ला गालिब अल्लाह और हम जईफ हैं अल्लाह के आगे तो ये देखिए फिर उसने मस्जिद बनाई जब मैं ये मस्जिद देखने गया मस्जिद करतबा जिसपे अलामा इकबाल की बड़ी नजमें हैं तो मुझे उन्होंने जब देखा तो क्योंकि मेरी शक्ल को जीव से मिलती है तो ही आसमी आर यू ए मुस्लिम और ए जीव साइस एंड आई एम मुस्लिम उसने कहा यू नॉट अलाउड टू प्रे हिया जिसकी वजह से एक जगह पे बात होती है तो तमाम मस्जिद में ये बात फैल जाती है तो इकबाल ने कहा था कभी ए नौजवान मुस्लिम तदबुर भी किया तूने वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा तुझे अपने आबा से कोई नस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित हो सैार हम तो जहाँ है वहीं पे रह जाते हैं अब देखिए कि वो अरब से चल के स्पेन और फ्रांस तक पहुंच गए थे गवादी हमने जो इस्लाफ से मीराश पाई थी सोरैया ने जमी से जमी पर आसमान से सोहमे दे मारा मगर वो इन के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सुपारा अब जब ये कॉल ऑफ इराक हुआ था तो तमाम मुसलमानों की लिखी हुई किताबें जो है वो दुनिया से ले जाई गई थी आप देखिए कि आज जो हम ये जिससे हम फाइबर से यूज कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेट ये भी मुसलमान की जात है ये एक इंग्लैंड में एक ये जगह है वन थाउजेंड एंड वन इनोवेशन एक बुक है आप सबसे मैं दरखास्त करूंगा खसूस आप अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर दिखाएं 
1001 inventions jo hai ye musalmanon ne ki thi mirror jo hai ye musalmanon ne banaya nehri nizam musalmanon ne banaya ye prism musalmanon ne banaya and you will see 1001 inventions which were done by muslim because they believed in la ghaliba illa hu zinda quwwat thi jahan mein yahi tauhid ka bhi aaj kya hai faqat ek masla hai ilm e kalam ये एक सीधा जिसे तू ग्रा समझता है हजार सीधे से देता है आदमी को निजात ये है वो आयत जो हमसे अल्लाह ताला बार बार हमसे मुहिदा लेता है इया का नाबदू व इया का नस्तहीन ये वो सीधा है जो अगर इंसान कर ले इया का नाबदू अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं और करते रहेंगे व इया का नस्तहीन अल्लाह हम तेरे से ही मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे तो इंसान एक आजाद आदमी के तौर पर एक हुरियत पसंद आदमी के तौर पर चल सकता है अब हम जो आपस में बट गए तो इकबाल ने कहा था हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक वो जमाने में मोजिस ने मुसलमान होकर और तुम खुआर हुए तारे के कुरा होकर अब ये देख लीजिए आज जो फलस्तीन में हो रहा है गजा में हो रहा है जिस जिस मुसलमान मुल्क में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है क्योंकि हमने कुरान को तर्क किया और इकबाल कहते थे कि इसको इकबाल कहते थे कुत इससे हर पस को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे रसुल्ला सलम से इस कदर मोहब्बत हो जाए कि हम उनके अमल करने लगे तो अल्लाह ने जवाब दिया था कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं अब ये बात जिसपे इकबाल का सारा फलसफा था खुद ही क्या है राज दरून हयात खुद ही क्या है बेदारी कायनात वंस यू अंडरस्टैंड यूर इट इज देन वन पर्सन इज ए कायनात फॉर हिमसेल वही सईदा है लाए के अहतमाम के हो जिससे हर सईदा तुझ पे हराम ये एक किताब है मैं कहूंगा कि जिन लोगों के बच्चे छोटे हों बड़े हों उन्हें ये किताब जरूर पढ़ाएं जोनेथन लिविंग सीगल ये एक स्टोरी है रिचर्ड बैग ने लिखी थी कि एक सीगल था और वो ये चाहता था उसकी खुद ही बेदार हो गई और उसने चाहा कि मैं भी एक शाहीन की तरह बन जाऊं एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर ए डे एंड नाइट यहां तक कि उसके क्लाइन ने उसको निकाल दिया कि तुम रातों को ये करते हो उसके जिसम पे चोटें लगती थी हड्डियां टूट जाती थी लेकिन वो अपनी कोशिश करता रहा डाइविंग करता रहा कि जैसे शाहीन करता है एक दिन आया कि बिकॉज इट्स अ क्रिश्चियन बुक के उसे एंजल्स आए उसे ले गए और अल्लाह के हजूर पेश कर दिया कि ये बंदा है ये सीगल है जो इतनी मेहनत करता है He, there he was baptized and he said now you have achieved the you know the go your goal and now you go and collect people like you so that they also have the same passion to live yahi hai wo khudi jo isme aayi aur i think ye bhi ek badi padhne jaisi kitab hai agar aap padhna pasand farmaye इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना के है तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है और इसके ऊपर इस कदर पेरोडीज बनी है और इस कदर तमाशा इस शेर के बनाया गया क्योंकि हमने अपनी खुद ही को नहीं पहचाना और हमने इसको भी मजाक समझा जबकि कुरान की आयत से ये डिडक्टेड ये शेर है ये सुर हामीन की, की आयत नंबर तीस है इन लजीना पालू रबुल्लाम इन लजीना कालू वो लोग जिन्होंने कहा कालू कहा रब अल्लाह को मारा रब सुमस्तकाम उस पर जम गए तथा नजर का उन पर अल्लाह फरिश्ते नाजिल करता है अल्लाह तखाफू वाला तहजन हो ना उन्हें खौफ होता है ना हुजन वह अब शेर जन्नत लती कुन तुम तो अदून उनको अल्लाह तला जन्नत की बिशारत दुनिया में दे देता है तो ये वो खुद ही है जिसके लिए इकबाल ने वो पहली आयत से जो शुरू की थी कि अपने नफ्स को अगर आप भुला देंगे तो अल्लाह आपको आपसे भुला देता है तो अगर हम ये इसको रियलाइज करें जो उनका फिलोसफी थी एक्शन में आ जाएं तो खुद ही को अगर बुलंद कर लें अपनी तो अल्लाह ताला फिर हमें फरिश्ते नाजिल करेगा और ना में खौफ होगा और ना कोई गम होगा जब ये हम एक्वायर कर लेते फिर हर लहजा मोमिन की नई आन नई शान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान जो बंदा बात करता है वो अल्लाह की बुरहान अल्लाह की तरफ से बात करता है क्योंकि सही हदी से कुछ है कि जब बंदा अल्लाह के साथ इतना जुड़ जाता है तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो काम करता है उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है गहारी हो गफारी हो कदूस हो जबरूत ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान अब देख लीजिए कि हम में कौन से चार अंसर हैं या तीन हैं या दो हैं 
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے فکر معاش نے اس قدر تباہ کر دیا کہ مجھے نہ قرآن پہ نہ اپنی ذات پہ نہ آفاق پہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا یعنی یہ وہ موت کا فرشتہ ہے جس نے قبض کی روح تیری ہماری روح قبض کی دی ہے ہمیں سونے کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہے کہ تجھے دے کے فکر معاش مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کوہ بیا بام وہ اسرار ہے فاش اب دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے جو لوگوں نے ترقی کی اس دن میں بی بی سی ارد دیکھ رہا تھا ایک بندہ گاڑی سے لے کے کے گزر رہا تھا ریموٹ سی جگہ پر اسی جزیرے میں تو اس نے دیکھا کہ تین بندے کھڑے مچھلیاں پکڑے اس نے دیکھا یہ تو تینوں یعنی فورٹیون فائیو کمپنیز کے سربراہ ہیں تو وہ رک گیا اس نے اسے انٹرویو کیا اس نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اکیلے کھڑے ہیں اور منہ ادھر کر کے آپ کی وہ مچھلیاں پکڑے ہیں تو انہوں نے کہا وی آر انویسٹنگ ان آور مائنڈ اور ہم دن رات اپنے آپ کو وی آر آلویز ان دا مل کہ ہم دنیا میں اسرار جو ہے ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلبت پہ کہو بے آبان اسرار ہے پاش اب دعا ہے کہ یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو کل کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر باد یہ فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے ذوق کے تماشا دے پھر ذوق کے تقاضا دے بے لوس محبت ہو بے باغ صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا کر احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے یعنی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمیں آنے والے وقت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کے اندر کھول دے یہ دعا جو ہے انتہائی اہم ہے یہ یہ بھی ایک حدیث ہے اللہ حق حق کا وزت نتبا ور باطل باطل تناب اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا دے یعنی اگر آپ اقبال کو پڑھتے جائیں تو قرآن اور حدیث سمجھ لیں پڑھ رہے ہیں پھر کہا میں بل بل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یعنی میں ایک بلبل ہوں اجڑے گلستان سے اور اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ان باتوں کو تاثیر دے دے اور ہم اکٹھے ہو جائیں اقبال کہتے تھے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں تراب نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اقبال نے شاید یہ میرے لیے کہا تھا یہ دیکھیے فیٹ وسپر ٹو دا واریئر یو کین ناٹ ود اسٹینڈ دا اسٹام دا واریئر وسپر بیک آئی ایم دا اسٹام اب دیکھیے کہ ہم میں کتنی یہ قوت ہے کہ ہم آنے والے سامنے کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اینڈ دین وی وسپر بیک بہت بکم واریئر اینڈ وسپر بیک دیٹ وی آر دا اسٹام And we are not afraid of any طوفان because we are آر سیل طوفان خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرا کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں اب دیکھیے کہ یہ ایک نیٹو امیرکن پرو ورگ ہے لسن ٹو دا وین اٹ ٹاکس لسن ٹو دا سائلنس اٹ اسپیکس Listen to your heart, it knows. اب دیکھیں جہاں بھی انسان کی جو فطرت کی باتیں ہوں گی وہ قرآن ہو یا کوئی بھی الہامی کتاب ہو یا وزڈم ہو وہ وہی ہوتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے ویزا صبح ایزا تنفس اس صبح کی جو آواز سنو جو اس وقت وہ وہاں کی صبح کی ہوا بولتی ہے تو یہ تو یہ کتاب سے ممکن نہیں فرا کہ تو کتاب ہوا ہے مگر کتاب صاحب کتاب نہیں اگر ہم سے پوچھا جائے ہم نے کتنے ہم کہتے ہیں روزانہ ہم اتنے سے پارے پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے صاحب کتاب بننے میں جب تک ہم اس کتاب کو قرآن کو مائی بک نہیں کہیں گے اینڈ وی آلویز ریفر بیک ٹو مائی بک اب دیکھیے کہ میں جب تک میں خود اس کو مائی بک نہیں مانتا مائی بیس بک نہیں مانتا تو میں کتاب کہاں تو ہوں لیکن صاحب کتاب نہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر عمر آج ایک دن منایا جا رہا ہے عالمی دن اور اس عالمی دن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ خواتین کا عالمی دن ہے میں اس پہ اوپر جب لکھنے لگا تو میں نے قرآن مجید سے بہت ساری چیزیں 
لیں اور اس کے بعد احادیث سے بھی لیں تو پھر میں نے اقبالیات سے لیا کہ اقبال نے جو چیزیں کہی ہیں کیونکہ آپ کی بات بہت خوبصورت تھی خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے اتنی بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بغیر تعلیمات قرآن کے بغیر اقبال نہیں کر سکتا تو میں وہ چند شعر آپ کو اگر اجازت ہو تو اقبال کے ہیں جو آج کے دن کے ساتھ مخصوص ہیں کہ دلوقتي اگر دلوقتي ہم ہماری قوم ایز اے مسلم اپنی خواتین کا احترام اسی طریقے سے کریں جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے اور جس طریقے سے حادیث فرماتا ہے اور ہمارے جو شاعر مشرق ہیں جس کو ہم ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور مستور ایک معزز خاتون کو کہا جاتا ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد اب ایکچولی ہمارے جو لہو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ گرمانے کی والی باتیں نہیں رہیں وہ بہت ٹھنڈی ہو گئی ہیں نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زنگ کا نکے باہ پکت مرد کہ خا... آج مرد کے اوپر یہ نان و نفکا چیز اس کے اوپر ہے اور ہم نے خواتین کو جو ہے وہ ذمہ داریاں ٹھہرا دی ہیں جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا بہت خوبصورت بات تھی یہ وہ قرآن کا ترجمہ ہے آپ نے بہت ساری خوبصورت چیزیں کہیں تو میں نے کہا میں بھی آج کی حقیقت سے یہ بتا دوں جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیں کس طریقے سے ہم آپ نے بتایا کہ تجھے کتاب ہے ممکن نہیں فراغ کہ تو کہ کتاب تو پڑھی ہے پڑھا بھی جاتا ہے لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اور پھر اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں شرف میں بڑھ کر سویا سے مشت خاک اس کی کہ ہر شرف ہے اس کے درج در مکان اس نے آخر میں کہا کہ مکالات فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاتون یقیناً ہمیں جہاں اقبالیات کا پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اس میں اقبالیت کا سب سے بڑا جو سبق ہے وہ اتفاق اتحاد اور قرآن فہمی ہے اور بڑی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر قرآن خانی تو کی جاتی اکثر اگر قرآن فہمی شروع کر دے مسلمان تو میرا خیال ہے کہ مسلمان آج اس طرح فلسطین میں ذلیل نہ ہوتا تھینک یو سو مچ پروفیسر عمر نو اٹ از اوپن فار دا آل پیپل اف اینی باڈی وانٹ ٹو گیو دا کومنٹس اباؤٹ آر آنٹ ٹو آسک سم کوشچنس فرام پروفیسر عمر راشد صاحب آپ تشریف لائے ہیں لیٹ کیسر سجاد صاحب پروفیسر اسلم صاحب کا ہاتھ اوپر گیا تھا جی پروفیسر اسلم صاحب کا جی جنرل اسلم صاحب میں نے کچھ میں نے بھی پڑھا ہے کچھ آپ بھی بتائیں بہت شکریہ میں کوئی جی سوال تو کوئی بھی نہیں ہے اقبال کے اوپر سوال کیا ہو سکتا ہے صرف میرا ایک کمنٹ یہ ہے اقبال کا جو صاحب علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو پرشین فارسی ضرور آنی چاہیے چونکہ ان کا کلام ایک تہائی اردو میں ہے اور دو تہائی فارسی میں ہے فارسی میں اور جو علم کے خزانے انہوں نے پنہا کیے ہیں چھپائے ہیں فارسی میں ان کے متبادل شاید اردو زبان کے کچھ الفاظ اردو زبان یہ ایک محتاجی ہے یا کمی ہے تو لہٰذا میری بخاری صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ وقت وہ شخص جو اقبالیات کی پرشن شاعری کا ماہر ہو اور وہ اردو میں بھی اس اچھی طرح سے انگلش میں سمجھا سکے تو ان کو ضرور تلاش کیجیے گا اس فورم کے لیے جنرل صاحب میں انشاءاللہ ایک ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے حیات بھی ہیں اور ملتان میں رہتے ہیں اور بھاول پور سے تعلقات رکھتے شاعر بھی ہیں لیکن اردو ادبیات کے ہمیں پڑھایا تھا میں ان سے گزارش کروں گا وہ اکثر اقبال کی شاعری کو پڑھا کرتے تھے کہ اقبال کا جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کوئی اور ہے اور پھر جب وہ سمجھ سمجھا پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو اس میں سر یہ ہے کہ جنرل صاحب آپ دیکھیں کہ جو شعر میں نے پڑھے ہیں اس میں بھی آدھے سے زیادہ فارسی استعمال ہوئی ہوئی ہے تو 
वो वाकई इनशाला इसको हमें बिल्कुल हमें दूसरा समझना मेरा है जी दूसरा मेरा एक थॉट है डॉक्टर उमर साहब के लिए और दूसरे दोस्तों के लिए भी जो इकबाल से शगफ रखते हैं इकबाल ने हमेशा सीट ऑफ इमोशंस दिल को करार दिया है इसी वजह से वो इश्क को दिल से और फहम को अकल से लाइक अकल से तमसील देते हैं मिसाल देते हैं उसकी ये ठीक है कभी कभी मजाह में वो कह देते हैं कि इस लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे लेकिन आजकल साइंस पे बहुत रिसर्चेस हो रही है कि क्या दिल दिमाग के बगैर भी ऑटोनोमस क्या इमोशन का सेंटर हो सकता है क्या वो नर्व्स के बगैर भी उसमें कुछ सलाहियत है इंट्रेंसिक कि वो ऑटोमेसिटी जनरेट कर सकता है या नहीं तो मेरा ख्याल ये होगा कि इकबाल की इस इश्क और अकल यानी कि दिल और दिमाग का जो तकरार है या उनमें तफावत है उसका कोई साइंटिफिक बेस के ऊपर टर्न अगर उमर साहब या कोई और दे सके तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके फोरम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं जवाब दे सकती हूँ मैडम सलमा आप हाथ भी बुलंद है और आप जवाब भी दें मैडम अच्छा जी यू है जनरल साहब आपने बहुत अच्छी बात की है ये दिल के बारे में तो इसके ऊपर मैंने एक दो पेपर्स पढ़े थे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था कुछ मरीजों का तो एक खातून को जिस किसी का भी दिल लगा था आफ्टर सम टाइम उसकी मेमोरी में कोई ऐसी बातें आ गई थी जो इस पे नहीं गुजरी थी वो जो के डोनर था उसके ऊपर गुजरी थी उसको वो जगह याद थी वो नाम याद थे वो रिलेशन याद थे फिर ये डोनर के घर गई उन लोगों से मिला एंड शी यूज टू से इस नाम की लड़की इस नाम का कुत्ता इस तरह का आपका कंट्री होम है एंड इट वॉज ऑल ट्रू तो जो ये दिल है इट इज ऑल्सो सीट ऑफ मेमोरी और जिस तरह हमें अलामा इकबाल साहब की पोएम से पता चलता है कि दिल से काम लो हमने वो तरीका सीखा नहीं है लेकिन दिल आई थिंक इज पैरल टू द ब्रेन एंड टू द माइंड एंड वी हैव टू गो इन टू मोर रिसर्च फिर मुझे लगता है कि हमारे पोएट ऑफ द ईस्ट के ऊपर कोई इल्हाम होते थे क्योंकि उस जमाने में फिजन थेरी प्रॉबली इन नहीं थी जब उनकी डेथ हुई थी लेकिन वो कायनात का दमादर इज अर्स जो मैं भूल गई हूँ लेकिन उसका मफहूम ये है कि कायनात बढ़ती जा रही है दमादम शुरू है उस वक्त इसका कॉन्सेप्ट नहीं था ये अभी आया है एंड लाइक इट इज ऑल आई थिंक इल्हाम उन पर होते थे वो इतने आगे थे स्पिरिचुअली और उनका सारा कलाम इज टू मोटिवेट अस और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हिस्स पोइट्री इन एफ एस सी एंड फ्रॉम अ पश्तून बैकग्राउंड आई डेंट नो मच अबाउट उर्दू बट आई फेल इन लव विद हिस्स पोइट्री एंड दैट वॉज वन थिंग जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि सुना है आजकल की हकूमत ने हकूमतों ने इकबालियात को सिलेबस से निकाल दिया है मेरे ख्याल में हमारे लोगों को जहनी तौर पर तरक्की नहीं होने दी जा रही है इट शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड एंड आई लव वन ऑफ हिज वर्स इफ यू अलाउ मी मैं ये बोलना चाह रही हूँ वो है तू इसे पैमाने इमरोज रफ्ता से नाब जावेदा पे हम दवा हर दम रवा है जिंदगी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच ग्रेट डॉक्टर सलमा ग्रेट थैंक यू रियली प्रोफेसर सलमा जैसे मैंने पढ़ा के वाकई आज की जो साबित कर दिया आपने कि वजूद रंग से है कायनात में तस्वीर है कायनात में रंग तो यकीनन इकबाल की शायरी को समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी एक डॉक्टर उमर आपने माशाल्लाह बहुत कुछ इसके बारे में बताया और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग इजाज़त दें जैसे जन साहब ने कहा है कि मैं प्रोफेसर साहब को उम्र रसीदा हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फारसी भी उनको आती है और एक हमारे पैथोलॉजी में प्रोफेसर हैं वायरोलॉजी में हैं और उन्होंने पीएचडी भी वायरोलॉजी की है और बल्कि उन्होंने ये है कि साथ साथ पीएचडी इकबालियात में भी की है प्रोफेसर वही तो सात तारीख 
जी आप जानते हैं सर बिल्कुल जानते हैं मैं उसको भी सर कोशिश करूंगा कि मैं अब जनरल साहब जब अपना शेर इकबाल से पूछना चाहता हूं ना कि वाकई उसी का शेर है तो मैं फिर उन्हीं को कहता हूं कि क्या ये शेर उन्हीं के काफी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आ गया ना किसी का शेर जो है ना इकबाल से व्यवस्था कर दिया जाता है तो डेफिनेटली एनी बडी है क्वेश्चन अबाउट दिस अदरवाइज ओवर टू कैसर सजाद यूर कमेंट ऑलवेज वी आर मिसिंग यू मैंने बहुत सालिक साहब को बस आखिर आखिर में उनकी बहुत ही मीठी आवाज में जो शायरी सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड uh, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टॉपिक आपने आज बड़ा अच्छा रखा मुलाजिम साहब ये बड़ा एक एक हट के आपने काम कर दिया है और ये होना चाहिए इस तरह की भी ऐसी वेबिनार में एक दो चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि आदमी को वो हो, सोचा आप, ना कॉकलियर ट्रांसप्लांट से भी हटे ना कॉकलियर ट्रांसप्लांट बिल्कुल तो ताली में बालगान से हट के जो है वो थोड़ा सा ये होना चाहिए आपने एक बात की औरत की का डे के हवाले से आज की बात की है तो इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और काफी देर तक की जा सकती हैं खासकर अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें और या मुसलमान एज ए होल बात करें तो बहुत सारी बातें हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैंने आर्टिकल तो, लिखा है आपको शेयर करूंगा इसका जी प्लीज जरूर मुझे भेजिएगा मुलाजिम साहब तो वो औरतों की रेस्पेक्ट आई थिंक हमारे मुल्क में नहीं है खत्म हो चुकी है अगर मैं ये देखूं और अनफॉर्चुनेटली मैंने एक जो ऑब्जर्व किया है और मैंने बहुत से लोगों से ये बात भी की है तो वो एग्री करते हैं कि आप जब भी टेलीविजन खोले या कोई कोई रेडियो आप सुन रहे हो और अगर उस पर न्यूज कोई आ रही हो या कोई डिस्कशन है तो आ, बद, बड़ी बदकस्मती है कि औरत के तशद पे ही बात हो रही होती है औरत के तशद से के हवाले से ही कोई खबर आ रही होती है कि जी ये हो गया फला ने ये कर दिया फला ने ये कर दिया फला ये हो गया इससे अच्छी खबर हमें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर सुनने के लिए आ, हम एक हमारे यहाँ एक वो है एक शेरशाह डॉक्टर शेरशाह है उसने और, और, औरत फाउंडेशन के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची की और ये ट्यूसडे को एक औरत के तशद के ऊपर एक प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल में हम कर रहे हैं उसमें जो है वो शीमा किरमानी जो बहुत मशहूर एक डांसर हैं वो इसके ऊपर डांस के जरिए औरत के तशद के हवाले से एक ड्रामा बनाया उन्होंने और डांस के जरिए वो इसको उजागर करेंगे आ, मैं समझता हूं कि हुकूमत की सतह पे तो हर जिम्मेदारी होती है लेकिन एज ए सोसाइटी औरत की रेस्पेक्ट को उजागर करना चाहिए हम ऐसी ऐसी चीजें और इसमें मीडिया हमारी सिविल सोसाइटी बहुत अहम रोल अदा कर सकती है इन कॉन्टेक्स विद दी इकबाल साहब की जो पोइट्री है उसको अगर आप सामने लाएं और उसमें बहुत सारी चीजें बताई ऐसी गई हैं जो कि हिदायत भी है तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अब वक्त आ गया है कि औरत के तशद पे बात की जाए उसको रोकने के हवाले से कानून को सख्त किया जाए और उस पर अमल दरामद भी किया जाए हमारे यहाँ जब तक इस मुल्क के अंदर जजा और सजा का जो कानून अल्लाह ताला ने दिया है उस पर अमल नहीं होगा ये औरत पे तशद या औरत के हवाले से जो जितनी भी बुराइयां हैं वो सब होती रहेंगी तो अकाउंटेबल होना चाहिए जो भी इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और ये नजर भी आना चाहिए कि हाँ जी ये हुआ है और जिस दिन हमारा ये सिस्टम ऑन हो जाएगा जजा और सजा का तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में औरत की इज्जत पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी का जितनी भी बिगाड़ है जितने भी इसमें खराबी है उसकी अच्छाई की तरफ हम जा सकेंगे सिर्फ और सिर्फ जजा और सजा को हम इम्प्लीमेंट कर दें बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब बहुत शुक्रिया सजाद साहब ओवर टू यू प्रोफेसर सलमान कुंदी टू कंक्लूड टुडे सेशन थैंक यू सो मच इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर टुडे 
پروفیسر عمر علی خان وی آر سو گریٹ فل ٹو یو آپ نے ہمیں ایک دوسری سوچ کا زاویہ دے دیا اس ویبینار کا آئیڈیا دے کے وی آر ویری ویری گریٹ فل ٹو یو تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم آئی تھینک ایوری بڈی ہو از اٹینڈیڈ جنرل صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ آل مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ہو گیو از دس ٹائم آف دا ویک اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے پاکستان زندہ آباد